கணிதம் பகுதி இரண்டு வினா பத்திரத்தில் இடம்பெறக்கூடிய வினாக்களை பற்றி நாம் வீடியோவாக வெளியிட இருக்கின்றேன் ஏனெனில் வளமையாக நான் ஆரம்பத்தில் முதலாவது தேற்றங்கள் சம்பந்தமான வீடியோவினையும் அதன் பின் பதினோராம் தரத்தின் இரண்டாம் தவணைக்குரிய பாடங்களை உள்ளடக்கிய வீடியோவும் அதன் பின் ஒவ்வொரு பாடங்களையும் வளமையாக கணிதம் வினாபத்திரத்தில் இடம்பெறக்கூடிய பின்னங்கள் ஒருங்கமை சமன்பாடுகள் அதே போன்று புள்ளி புறவியல் போன்ற வினாக்கள் சம்பந்தமான ஒரு சில வீடியோக்களை வெளியிட்டிருந்தாலும் பல மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் வேண்டுகோளுக்கிணங்க அவர்கள் கேட்டிருந்தார்கள் சற்று கடினமான வினாக்களை வளமையாக என்னுடைய இலகுவான வினாக்களை அதில் தெளிவுபடுத்தப்பட்டிருப்பதனால் கடினமான வினாக்கள் அல்லது வினாப்பத்திரத்தில் வரக்கூடிய வினாக்களை தெளிவுபடுத்துமாறு கேட்டுக்கொண்டதற்கு ஏற்ப நான் இந்த வீடியோவை தயாரித்திருக்கின்றேன் இதன் அடிப்படையில் இதிலிருந்து தொடர்ச்சியாக ப வினாப்பத்திரங்களில் இடம்பெறக்கூடிய வினாக்களை பற்றி தெளிவுபடுத்த இருக்கின்றேன் இன்று நாம் பார்க்க போடுவது முதலாவது பகுதி இரண்டில் இடம்பெறக்கூடிய முதலாவது வினா முதலாவது வினாவை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் அதாவது பொதுவாக பகுதி இரண்டு வினா பத்திரங்களில் பாட்டு பேப்பரு சதவீதம் வினா இடம்பெறக்கூடியதாக இருக்கின்ற முதலாவது சில சந்தர்ப்பங்களில் அவற்றில் இடங்கள் மாற்றப்படக்கூடிய சந்தர்ப்பமும் இருக்கின்றது இதில் நான் ஒரு மாதிரி வினாவை தெரிவு செய்திருக்கின்றேன் இதுதான் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள முதலாவது சதவீதத்துடன் தொடர்புப்பட்ட ஒரு வினாவாகும் நீங்கள் இவ்வீடியோவை பார்ப்பதற்கு முன் இவ்வினாவை நன்கு வாசித்து அல்லது இதனை ஒரு கொப்பியிலோ எதிலோ எழுதி கொண்டு அதன் பின் பயிற்சியலை செய்து பார்த்த பின் நீங்கள் வீடியோவை பார்ப்பீர்களாயின் மிகவும் பிரயோசனமாகவும் தெளிவினையும் பெறக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஒரு மாதத்துக்கான கடன் பணம் பன்னிரெண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாவாகும் அடுத்த படிமுறை மாத அழகுகளின் எண்ணிக்கை மாத அழகுகளின் எண்ணிக்கை காண்பதற்கு ஏற்கனவே விளங்கப்படுத்தியும் இருக்கின்றேன் ஒரு சூத்திரம் காணப்படுகிறது எண் எண் சக ஒன்றின் கீழ் இரண்டு என்பது இங்கு இருபத்தி நாலு மாதங்கள் என்பதனால் இருபத்தி நாலு தர இருபத்தி நாலுடன் ஒன்றை கூட்டினால் இருபத்தைந்தின் கீழ் இரண்டு இதில் இரண்டையும் இருபத்தி நாலையும் சுருக்கி கொள்ளலாம் பன்னிரண்டு பன்னிரெண்டே இருபத்தைந்தால் பெருக்கும் பொழுது முந்நூறு மாத அலகுகள் என பெறப்படும் அடுத்து மாத வட்டி காண்பதற்கு பதினெட்டு சதவீதம் என தரப்பட்டிருக்கின்றது எனவே நூறின் மேல் பதினெட்டு ஆரம்பத்தில் கூறினேன் நீங்கள் தரவுகளை ஒரு தாளில் குறித்து கொண்டு வீடியோவை பார்க்கும் பொழுது இலகுவாக இருக்கும் நூற்றிற்கு பதினெட்டு எனின் மாத வட்டி என்பதனால் ஒரு மாதத்துக்கான கடன் பணிய கடன் பணம் இங்கு காணப்பட்டிருக்கிறது பன்னிரெண்டாயிரத்து ஐநூறு எனவே நூறின் மேல் பதினெட்டு தர பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு எனினும் நாம் தர பன்னிரெண்டில் ஒன்றினை இங்கு சேர்க்க வேண்டும் இவ்வாறு சேர்ப்பதற்கான காரணம் யாதெனின் தரப்பட்டிருப்பது ஆண்டு வட்டி வீதம் இங்கு இந்த பதினெட்டு சதவீதம் என்பது இந்த பதினெட்டு சதவீதம் என்பது ஆண்டு வட்டி வீதமாகும் இது ஆண்டு வட்டி வீதம் எனினும் நாம் இவ்வினாவில் காண வேண்டியது மாத வட்டி ஆகையால் ஆண்டு வட்டியை மாதமாக மாற்றுவதற்கு பன்னெண்டால் பிரிக்க வேண்டும் எனவே நான் பன்னிரெண்டில் ஒன்று என எழுதிக்கொள்கின்றேன் பூச்சியங்கள் இரண்டையும் இவ்வாறு வெட்டி கொள்ளலாம் பன்னிரெண்டை ஆறால் பிரித்தால் இரண்டு முறை பதினெட்டை ஆறால் பிரித்தால் மூன்று முறை எனவே நூற்றி இருபத்தி ஐந்தை மூன்றால் பெருக்கினால் முன்னூற்றி எழுபத்தி ஐந்து அதை கீழுள்ள இரண்டால் பிரித்து கொள்ள வேண்டும் எனவே மாத வட்டி நூற்றி எண்பத்தி ஏழு ரூபா ஐம்பது சதம் எனவும் கூறலாம் அல்லது நூற்றி எண்பத்தி ஏழு தசம் ஐந்து ரூபா என கூறலாம் இதிலிருந்து நான் அடுத்தது மொத்த வட்டியை காணப்போகின்றேன் ஒரு மாதத்துக்கான வட்டி நூற்றி எண்பத்தி ஏழு ரூபா ஐம்பது சதம் இங்கு மாதங்களுக்கு வட்டி கணிப்பதில்லை மாத அழகு எனவே ஒரு மாதத்திற்கு நூற்றி எண்பத்தி ஏழு ரூபா ஐம்பது சதம் எனின் முந்நூறு மாத அழகுகளுக்கு எனவே மொத்த வட்டி காண்பதற்கு ஒரு மாத வட்டியை மாத அழகுகளின் எண்ணிக்கையால் பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு பெருக்கும் பொழுது இந்த நிறுவனத்திலிருந்து கிடைக்கல இந்த நிறுவனத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டி ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது ரூபா என பெறப்படும்
எனவே சமந்த என்பவர் நிறுவனம் ஏயிலிருந்து முந்நூறாயிரம் ரூபாய் பணத்தை கடனாக பெற்றால் அவர் இரண்டு வருடங்களுக்காக வட்டியாக ஐம்பத்தாறாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாவை செலுத்த வேண்டும் அடுத்து நிறுவனம் பியை பொறுத்தவரையில் அது கூட்டு வட்டி முறையில் காணப்படுவதனால் நிறுவனம் பி ஆண்டுதோறும் பத்து சதவீத வட்டிப்படி கூட்டு வட்டி இங்கு அறவிடப்படக்கூடியதாக எனவே நாம் இலகுவாக கூட்டு வட்டி என்பதனால் நூறின் மேல் நூற்றி பத்து என எழுதி கொள்ளலாம் இரண்டு வருடங்களாகையால் இதனை இரண்டு முறை எழுதி கொள்ள வேண்டும் தர முந்நூறு ஆயிரம் இதில் இவ்வாறு கீழேயும் மேலேயும் இரண்டு பூச்சியங்கள் இன்னும் இரண்டு பூச்சியங்களை வெற்றிவிடலாம் நூற்றி பத்து நூற்றி பத்து முப்பதினை பெருக்கி கொள்ளும் பொழுது முந்நூற்றி அறுபத்தி மூவாயிரம் என பெறப்படும் இதில் ஒன்றை ஞாபகம் வைத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த முந்நூற்றி அறுபத்தி மூவாயிரம் ரூபாய் என்பது கூட்டு வட்டி வட்டி பணம் அல்ல செலுத்த வேண்டிய க மொத்த பணம் ஆகும் வாங்கிய கடன் பணத்துடன் வட்டியும் சேர்ந்த தொகையே முந்நூற்றி அறுபத்தி மூவாயிரம் ஆகும் எனவே மொத்த வட்டி காண்பதற்கு முந்நூற்றி அறுபத்தி மூவாயிரத்திலிருந்து கடன் பணமான மூவாயிரத்தை கழிக்கும் பொழுது நிறுவனம் பியில் முந்நூறாயிரத்தை கடனாக பெற்றால் அவர் அறுபத்தி மூவாயிரத்தை வட்டியாக செலுத்த வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் நிறுவனம் ஏ நிறுவனம் பி பொறுத்தவரையில் இங்கு வினாவில் தரப்பட்டுள்ளது நிர்வாகம் ஏயிலிருந்து கடனை பெறும் பொழுது கூடுதலான வட்டியை செலுத்த வேண்டும் என சமந்தவின் ஒரு நண்பர் கூறுகிறார் சமந்தவின் நண்பர் கூறுகிறார் நிறுவனம் ஏயில் கூடுதலான வட்டியை செலுத்த வேண்டும் என்று அதே நேரம் இதில் தரப்பட்டுள்ளது செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டியை கண்டு நாம் கண்டிருக்கின்றோம் நிறுவனம் ஏயில் செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டி ஐம்பத்தாறாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது நிறுவனம் பியில் அறுபத்தி மூவாயிரம் எனவே மொத்த வட்டியை கண்டு நண்பனின் கூட்டு உண்மை பொய் என காரணங்களுடன் விளக்கு இதில் சில மாணவர்கள் வினாக்களை எடுத்தவுடன் குறைந்து செல்லும் நீதிமுறை என்பதனால் மாத கடன் பணம் மாத அலகுகளின் எண்ணிக்கை மாத வட்டி மொத்த வட்டி என கண்டு அடுத்த படிமுறை தவணை கட்டணத்தையும் கண்டு எழுதி கொள்கின்றனர் அவ்வாறு எழுத வயன்றார் வினாக்களை தெளிவாக வாசித்து கொள்ளும் இதில் கூறியிருக்கின்றது மொத்த வட்டியை கண்டு ஆகவே மொத்த வட்டியுடன் நாம் குறைந்து செல்லும் நீதிமுறை கணக்குக்கான கண படிமுறைகளை நிறுத்தி அடுத்த நிறுவனத்தினுடைய மொத்த வட்டியை கண்டு இரண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்ப்பதை மிகவும் பொருத்தமானதாகும் எனவே நிறுவனம் ஏயில் ஐம்பத்தாறாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் வட்டி நிறுவனம் பியில் அறுபத்தி மூவாயிரம் ரூபாய் வட்டி செலுத்த வேண்டும் நிறுவனம் பியில் அறுபத்தி மூவாயிரம் வட்டி செலுத்த வேண்டும் எனவே நிறுவனம் ஏயையும் பார்க்க நிறுவனம் பியிலே கூடுதலான வட்டியை செலுத்த வேண்டியிருப்பதனால் இந்நண்பனுடைய கூற்று பொய் ஆனது என நாம் விடையே எழுதி கொள்ளலாம் கட்டாயம் இவ்வசனத்தை எழுதி கொள்ள வேண்டும் நண்பனின் கூற்று உண்மையா பொய்யா என்பதை அப்பொழுதுதான் பூரணமான புள்ளிகளை உங்களால் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் பொதுவாக இவ்வாறு நாங்கள் இரு நிறு நிறுவனங்களை ஒப்பிடக்கூடிய வினாக்கள் சதவீதம் பகுதியில் இடம்பெறக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே போன்று பங்கு சந்தைகளை பொறுத்தவரையில் சில நேரம் இரண்டு நிறுவனங்களில் முதலிடக்கூடிய ஒரே நேரத்தில் இரண்டு நிறுவனம் அல்லது முதலாவது ஒரு நிறுவனத்திலும் அடுத்து இன்னொரு நிறுவனத்திலும் முதலிடக்கூடியவாறான வினாக்கள் இடம்பெறக்கூடியதாக இருக்கின்றது